Seguimos con más temas de salud. La Asociación Americana del Corazón ha analizado muchas de las dietas más populares que están súper de moda ahora y las ha clasificado en función de qué tan buenas son para la salud de nuestro corazón. Pues bien, ojo con esto. Ha llegado a la conclusión de que muchas de estas dietas de moda, como por ejemplo la citogénica, la dieta paleo, no promueven la salud cardíaco. Vamos a conversar sobre este tema y para eso nos enlazamos hasta Dallas con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos a hablar de dietas, porque este informe, doctor Barón, habla de que la desinformación generalizada sobre la nutrición promovida por libros de dieta, por blogs, por personas en TikTok, en Instagram y en Twitter, ha alcanzado niveles que son críticos y no tiene nada que ver con la salud de nuestro corazón. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esa desinformación, doctor. Mira, lo que hemos visto es que la gente tiende a seguir estas, estas dietas de moda, ¿no? Que si haces la paleo, que si haces la de baja en carbohidratos, que si haces incluso la que hacían baja en grasas. No sé si recuerdas, en la época de los ochentas, la gente empezó a, a, a usar todos estos productos bajos en calorías. ¿Y qué pasa? Que empezamos a tener un aumento en, en obesidad tremendo. ¿Por qué? Porque cuando te empiezan a bajar algunas de las de los productos, por ejemplo, de las grasas, te ponían más azúcares. Uh -huh. Entonces, esa desinformación crea una serie de dietas, las cuales la gente sigue literalmente fervientemente y, y se convierte hasta cierto punto en una situación tipo religiosa, ¿no? Yo soy de bajos carbohidratos o yo soy de esta. Entonces, la Organización Americana de, de, del Corazón decidió empezar a revisar qué dietas son útiles, sobre todo para mejorar tu función cardiovascular. Y encontraron que ciertas dietas son mejores que otras. Por ejemplo, ellos recomiendan la dieta, la dieta DASH. La dieta DASH, que es una dieta que es una dieta que te previene que tengas presión elevada. O la dieta mediterránea, o que seas pescatoriano en lugar de algunas de las otras dietas. Fíjate, doctor Barón, que estábamos viendo cómo este, estas eh, nuevas dietas se han vuelto súper populares, incluso hasta celebrities también están haciendo e incursando en, en esto de promover y proyectar este tipo de dietas. Pero el problema que ha encontrado la Asociación Americana del Corazón es que no cuida para nada la salud de esto que es nuestro motor. Entonces, me gustaría que habláramos de esto porque el eslogan de somos lo que comemos está claro. ¿Y por qué no son buenas estas dietas entonces para el corazón? Por ejemplo, la dieta palio, la citogénica y otras similares, Doc. Mira, sabemos que las dietas bajas en carbohidratos tienen muchas ventajas. El problema es que todos estos estudios que se hacen, un año te muestran una cosa, el otro año te muestran otra cosa. Y tú y yo hemos platicado que moderación es lo que hace que la gente tenga una buena salud. Si tú tienes una dieta que es moderada en todo, no nada más en ciertos, en ciertos tipos de alimentos, a ti te va a ir bien. Cuando te vuelves específicamente eh, el usuario de un tipo de alimentos, pues obviamente tu cuerpo no está desarrollado para eso. Aunque nuestros antecesores eran más que nada palios, y que, y que nunca desarrollaron enfermedad de corazón, no desarrollaron enfermedad de corazón porque un mamut los aplastaba o por cosas por el estilo, ¿no? Pero ya viendo las últimas dietas de los, de los últimos mil años, las dietas que han sido un poquito más, eh, que te permiten ser más longevos, son dietas tipo la dieta mediterránea. Ahora, doctor, me gustaría también eh, hablar sobre los alimentos básicos. ¿Qué alimentos básicos debe tener una dieta saludable para nuestro corazón y cuáles son los que debemos de evitar a toda costa? Mira, evitar a toda costa, yo creo que es la parte más importante, es evitar los alimentos procesados. Si requieres tener proteínas, si requieres tener pollo, quizás cárnicos por el estilo, pero asegúrate que no sean eh, procesados, que no sean los embutidos, que no sean ese tipo de cosas. Eso es muy, muy importante. La segunda cosa que es importante que, que tienes que saber es que la gente debe de comer suficientes frutas, verduras, tienes que tener suficiente fibra en tu organismo, eh, el uso de nueces, ese tipo de cosas son, son buenas. Ahora, yo no te estoy diciendo nunca vayas a comerte una hamburguesa de tu, del lugar favorito donde quieres. Eso no, tampoco sería, sería claro. sensato. Pero de vez en cuando, hazlo con moderación, que es lo Correcto. que hemos dicho. Verduras, eh, frutas nueces, ese tipo de cosas son las cosas que te van a ayudar y trata de limitar qué tanta sal estás consumiendo. Eso es correcto, ¿no? ¿no? No se habla de limitarnos o de no darnos un pequeño gusto, pero siempre todo con moderación. Y yo creo, y corrígeme si me equivoco, que creo que es fundamental también confiar en quien nos prepara la comida. No es lo mismo comer una hamburguesa 
que a saber de dónde sacar la carne, que tú ir al supermercado, comprar tu hamburguesa, sabes que es orgánica y poder preparártela también, ¿no? Totalmente, y eso es lo que hace que sea más difícil este, este, este sí. punto, porque tienes que considerar qué tiene el, el paciente o la gente alrededor de ellos, o sea, qué es lo que tienes disponible. Es muy fácil que yo te diga, te voy a poner una dieta, pero si ahí en, el, en, en, en Univision tienes pastelitos y esto Correcto. para el mediodía que te llevan, que es difícil. Es difícil, pero hay que decirle no, hay que tener fuerza de voluntad. <risa> Doctor José Barón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. Y gracias siempre por estar disponible para el 24-7.